సో ఇది ఓవర్ వీ లెసన్ ఈ కోర్సుకు సంబంధించి ఈ కోర్సులో ఏ టాపిక్స్ కవర్ చేస్తాం అనేది దీని గురించి దీంట్లో క్లుప్తంగా చెప్పడం జరుగుతుంది రైట్ సో ముందుగా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే జియోగ్రఫీ అంటే ఏమిటి రైట్ వాట్ ఈస్ జియోగ్రఫీ జియోగ్రఫీని తెలుగులో భూగోళ శాస్త్రం అని పిలుస్తాం ఈ జియోగ్రఫీ అనేది ఇంగ్లీష్ పదం రైట్ సో ఇంగ్లీష్లో మనం దీన్ని జియోగ్రఫీ అని పిలుస్తాం సో ఇది యాక్చువల్గా ఈ జియోగ్రఫీ అనే పదం వచ్చేసి గ్రీకు పదం దీనిలో జియో మరి గ్రఫీ అనే రెండు గ్రీకు పదాలు ఉన్నాయి జియో అంటే గ్రీకు భాషలో భూమి అని అర్థం అదేవిధంగా గ్రఫీ అంటే గ్రీకు భాషలో వర్ణన లేక అధ్యయనం కానీ లేక గీయడం కానీ అని అర్థం రైట్ సో ఈ జియో మరియు గ్రఫీ అనే రెండు గ్రీకు పదాలను కలిపి ఈ జియోగ్రఫీ అనే పదాన్ని తయారు చేయడం జరిగింది రైట్ సో దీనిలో మనం మొదటిగా చూసినట్టయితే వరల్డ్ జాగ్రఫీ రైట్ సో మనం తీసుకున్నట్టయితే వరల్డ్ జాగ్రఫీలో రైట్ నార్త్ అమెరికా ఈ రఫ్ మ్యాప్ సౌత్ అమెరికా అదేవిధంగా ఏషియా యూరోప్ అదేవిధంగా తీసుకున్నట్టయితే ఆఫ్రికా రైట్ మన ఇండియా అదేవిధంగా ఆస్ట్రేలియా ఈ మొత్తం ప్రపంచ జాగ్రఫీ ఏదైతే ఉందో ప్రపంచ భూగోళ శాస్త్రం గురించి అదేవిధంగా ఈ సముద్రాల గురించి ఈ వీటి శీతోష్ణ స్థితి గురించి మొత్తం కూడా ఈ వరల్డ్ జాగ్రఫీలో కవర్ చేయడం జరుగుతుంది రైట్ సో వీటిలో ఏదేది టాపిక్స్ కవర్ చేస్తామనేది మనం ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇవి టాపిక్స్ నేను కవర్ చేసే టాపిక్స్ మొత్తం ట్వంటీ టూ చాప్టర్స్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా కాంప్రహెన్సివ్గా మీకు కవర్ చేయడం జరుగుతుంది రైట్ మొదటి చాప్టర్ చూసినట్టయితే విశ్వము సౌర కుటుంబం రైట్ విశ్వము సౌర కుటుంబం దీంట్లో మళ్ళీ అనేక సబ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు మనం తీసుకున్నట్టయితే విశ్వం తీసుకున్నట్టయితే విశ్వం అంటే ఏమిటి అదేవిధంగా సౌర కుటుంబం అంటే ఏమిటి ఈ విశ్వం పుట్టుకను గురించి వివరించే సిద్ధాంతాలు ఏమిటి విశ్వం అసలు ఎలా పుట్టింది రైట్ సో ఇలాగా అదేవిధంగా ఈ స్టార్స్ అంటే ఏమిటి రైట్ మనం చూసాం కదా గ్రహాలు ఇలాంటి వాటి గురించి కూడా ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఈ విశ్వం సౌర కుటుంబం అనే చాప్టర్లో చాలా సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మీకు కాంప్రహెన్సివ్గా చెప్పడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా సెకండ్ చాప్టర్ అక్షాంశాలు రేఖాంశాలు మూడో చాప్టర్ వచ్చేసి భూచలనాలు నాలుగో చాప్టర్ గ్రహణాలు చంద్రగ్రహణం సూర్యగ్రహణం ఇవి ఈ చంద్ర చంద్రగ్రహణం సూర్యగ్రహణం అనేవి ఎందుకు ఏర్పడతాయి రైట్ సో ఇలాంటి ప్రతి ఒక్కటి కూడా దీంట్లో ప్రతి దాంట్లో ప్రతి చాప్టర్లో కూడా సబ్ టాపిక్స్ చాలా ఉంటాయి అదేవిధంగా పోటుపాటులు సముద్రాల్లో పోటుపాటులు ఎందుకు ఏర్పడతాయి ఆ పోటుపాటుల వల్ల మనకి వచ్చే లాభాలు ఏమిటి ఇవన్నీ కూడా చూద్దాం అదేవిధంగా ఆరో చాప్టర్ భూ అంతర్ నిర్మాణం ఏడో చాప్టర్ వచ్చేసి శిలలు రకాలు వర్గాలు అదేవిధంగా ఎనిమిదో చాప్టర్లో మనం భూకంపాల గురించి అదేవిధంగా సునామీల గురించి కాంప్రహెన్సివ్గా చెప్పుకుందాం అదేవిధంగా తొమ్మిదో చాప్టర్ అగ్నిపర్వతాలు పదో చాప్టర్ వచ్చేసి ప్రధాన భూ ఉపరితల స్వరూపాలు ఆ తర్వాత పదకొండవ చాప్టర్ క్రమక్షయ భూస్వరూపాలు తర్వాత పన్నెండవ చాప్టర్ వచ్చేసి వాతావరణ సంఘటనము దాని నిర్మాణము ఆ తర్వాత పదమూడవ చాప్టర్ వచ్చేసి సూర్యపుటము ఉష్ణోగ్రత ఆ తర్వాత పద్నాలుగో చాప్టర్ వాతావరణ పీడనము పదిహేనో చాప్టర్ వచ్చేసి పవనాలు తర్వాత పదహారో చాప్టర్ వాతావరణ ఆర్ద్రత పదిహేడో చాప్టర్ వచ్చేసి మేఘాలు పద్దెనిమిదో చాప్టర్ ప్రపంచ ప్రధాన ప్రకృతి సిద్ధ మండలాలు పంతొమ్మిదో చాప్టర్ సరస్సులు ప్రపంచంలో ఉండే సరస్సుల గురించి చెప్పుకుందాం మంచినీటి సరస్సులు కానీ ఉప్పు నీటి సరస్సులు కానీ వాటి గురించి క్లుప్తంగా చెప్పుకుందాం అదేవిధంగా ఇరవయో చాప్టర్ ఖండాలు వాటి భౌగోళిక స్వరూపాలు ఖండాలు కనుక మనం చూసుకున్నట్టయితే నార్త్ అమెరికా అదేవిధంగా దక్షిణ అమెరికా ఆ తర్వాత యూరోప్ ఏషియా అదేవిధంగా ఈ ఆఫ్రికా ప్రతి ఒక్క ఖండం గురించి కూడా మనం ఈ చాప్టర్లు క్లుప్తంగా చూద్దాం అదేవిధంగా ఇరవై ఒకటో చాప్టర్ సముద్ర శాస్త్రము సముద్రాల గురించి అదేవిధంగా ఇరవై రెండో చాప్టర్ వచ్చేసి ప్రపంచ జనాభా రైట్ సో ఇవి మొత్తం ఇరవై రెండు చాప్టర్లు ఈ వరల్డ్ హిస్టరీ వరల్డ్ జాగ్రఫీలో సారీ వరల్డ్ జాగ్రఫీలో మొత్తం ఈ చాప్టర్స్ అన్నీ కూడా మీకు కాంప్రహెన్సివ్గా కవర్ చేయడం జరుగుతుంది రైట్ సో ఆ తర్వాత మనం ఇండియన్ జాగ్రఫీ రైట్ సో ఇది ఇండియన్ జాగ్రఫీ ఇండియన్ మ్యాప్ అనుకోండి రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రఫ్ మ్యాప్ రైట్ సో ఈ ఇండియాకి సంబంధించిన శీతోష్ణ స్థితి ఇవన్నీ కూడా మనం దీంట్లో చూద్దాం రైట్ దీంట్లో చూ మనం నేను కవర్ చేసే టాపిక్స్ చూసినట్టయితే ఇవి టాపిక్స్ భారతదేశ ఉనికి క్షేత్రీయ అమెరికా ఇది మొదటి చాప్టర్ అదేవిధంగా రెండవ చాప్టర్ వచ్చేసి భారతదేశ నైసర్గిక స్వరూపం ఆ తర్వాత 
మూడో చాప్టర్ వచ్చేసి భారతదేశము శీతోష్ణస్థితి వివిధ శీతోష్ణస్థితి పరిస్థితులు భారతదేశంలో ఎలా ఉన్నాయి వివిధ ప్లేసెస్లో ఇవన్నీ కూడా క్లుప్తంగా చూద్దాం అదేవిధంగా నాలుగో చాప్టర్ భారతదేశంలో ఉన్న ఉద్భిజ సంపద ఖనిజ సంపద అవన్నీ కూడా అదేవిధంగా అడవులు ఈ చాప్టర్లో చూద్దాం అదేవిధంగా ఐదో చాప్టర్ వచ్చేసి జీవ వైవిధ్యత సంరక్షణ ఆరో చాప్టర్ భారతదేశము నదీ వ్యవస్థ ఏడో చాప్టర్ భారతదేశంలో ఉన్న నీటి పారుదల బహుళార్థక సాధక ప్రాజెక్టులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని క్లుప్తంగా చూద్దాం రైట్ సో ఇవి లేటెస్ట్గా ఇవి ప్రతిసారి అప్డేట్ అవుతుంటాయి కొత్త కొత్త ప్రాజెక్టులు కడుతుంటే కొత్తగా అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి సో వాటిన్నింటిని కూడా మనం తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ రైట్ సో అవి కూడా మొత్తం కవర్ కవర్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఎనిమిదో చాప్టర్ భారతదేశంలో ఉన్న నేలలు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఫ్ ల్యాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ల్యాండ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటి కూడా చూద్దాం సాయిల్స్ అదేవిధంగా తొమ్మిదో చాప్టర్ వచ్చేసి భారతదేశం భారతదేశంలో ఉన్న వ్యవసాయ రంగం అదేవిధంగా పదవ చాప్టర్ భారతదేశము శక్తి లేదా వనరులు రైట్ అదేవిధంగా పదకొండవ చాప్టర్ భారతదేశంలో ఉన్న ఖనిజ వనరులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి కూడా చెప్పుకుంది ఇట్లో అదేవిధంగా పన్నెండవ చాప్టర్ భారతదేశము పారిశ్రామిక రంగం పదమూడవ చాప్టర్ వచ్చేసి భారతదేశంలో ఉన్న రవాణా వ్యవస్థ రోడ్డు రవాణా కానీ రైలు రవాణా కానీ అదేవిధంగా వాయు రవాణా కానీ అదేవిధంగా నీటి రవాణా ఇవన్నీ కూడా ఈ చాప్టర్లో కాంప్రహెన్సివ్గా కవర్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా పద్నాలుగో చాప్టర్ వచ్చేసి భారతదేశం యొక్క జనాభా రైట్ ఇవి మొత్తం పద్నాలుగు చాప్టర్లు ఈ దీంట్లో ఇండియన్ జాగ్రఫీలో ఇవన్నీ కూడా ప్రతి దానికి కూడా అనేక సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి ప్రతి చాప్టర్లో కూడా అవన్నీ కూడా మనం ఈ చాప్టర్లో ఈ కోర్సులో కవర్ చేయడం జరుగుతుంది రైట్ ఆ తర్వాత చూసినట్టయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ జాగ్రఫీ రైట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇండియా అనుకోండి సో ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ రైట్ సో ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించిన ప్రతి ఒకటి కూడా ఈ జాగ్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ జాగ్రఫీకి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కటి కూడా దీంట్లో కవర్ చేయడం జరుగుతుంది రైట్ సో ఇవి టాపిక్స్ దీంట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ జాగ్రఫీ కవర్ చేసే టాపిక్స్ మొత్తం ఫిఫ్టీన్ చాప్టర్స్ రైట్ మొదటి చాప్టర్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన ఉనికి అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతదేశంలో ప్రపంచంలో ఎక్కడ అమరి ఉంది క్షేత్రీయ అమరిక రైట్ అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క నైసర్గిక స్వరూపం రెండో చాప్టర్ మూడో చాప్టర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క శీతోష్ణ స్థితి అదేవిధంగా నాలుగో చాప్టర్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న నేలలు లేదా మృత్తికలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి చూద్దాం అదేవిధంగా ఐదో చాప్టర్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న నదీ వ్యవస్థ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏవే నదులు ఉన్నాయి వాటి ఉపనదులు ఇవన్నీ కూడా క్లుప్తంగా రావడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఆరో చాప్టర్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్లో సాగునీటి పారుదల విధానాలు సాగునీటి పారుదలకు ఎలాంటి విధానాలు చేపడుతున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇవన్నీ కూడా రావడం జరుగు జరుగుతుంది రైట్ అదేవిధంగా ఏడో చాప్టర్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్లో విద్యుత్ రంగం రైట్ అదేవిధంగా ఎనిమిదో చాప్టర్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న అడవులు రైట్ తొమ్మిదో చాప్టర్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో వ్యవసాయ రంగం ఆ తర్వాత పదో చాప్టర్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ఖనిజ సంపద తర్వాత పదకొండో చాప్టర్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న పారిశ్రామిక రంగం గురించి మనం చెప్పుకున్నాం ఆ తర్వాత పన్నెండో చాప్టర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ జనాభా రవాణా సారీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రవాణా వ్యవస్థ ఆ తర్వాత పదమూడవ చాప్టర్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న దర్శనీయ ప్రదేశాలు పర్యాటక రంగం ఏదైతే ఉందో దాని గురించి క్లుప్తంగా చెప్పుకుంటున్నాం అదేవిధంగా పద్నాలుగో చాప్టర్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న జనాభా గురించి చెప్పుకున్నాం ఆ తర్వాత పదిహేనో చాప్టర్ లాస్ట్ చాప్టర్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతి ఒక్క జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న పదమూడు జిల్లాల సమాచారం కూడా ఈ చాప్టర్లో రావడం జరుగుతుంది రైట్ సో మీరు చూసినట్టయితే ప్రతి చాప్టర్ కూడా అనేక సబ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి ప్రతి చాప్టర్ ప్రతి దాన్ని కూడా మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తాన్ని అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ప్రతి జిల్లా గురించి కూడా క్లుప్తంగా కవర్ చేయడం జరుగుతుంది రైట్ సో ఆ తర్వాత తెలంగాణ జాగ్రఫీ రైట్ సో ఇది ఇండియా మ్యాప్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది తెలంగాణ అనుకో రైట్ సో ఈ తెలంగాణ గురించి సంబంధించిన జాగ్రఫీ మొత్తం కూడా దీనిలో కవర్ చేయడం జరుగుతుంది దీనిలో కవర్ చేసే టాపిక్స్ కనుక మనం చూసినట్టయితే టాపిక్స్ మొదటి టాపిక్ వచ్చేసి తెలంగాణ ఉనికి క్షేత్రీయ అమరిక రైట్ భారతదేశంలో మొత్తం ప్రపంచంలో భారతదేశంలో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం అమెరికా ఎక్కడ ఉంది ఆ క్షేత్రీయ అమెరికా ఎలాంటి ప్లేస్లో ఉంది దాని చుట్టూ ఉన్న బౌండరీస్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ప్రతి దాన్ని కూడా కవర్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా రెండవ చాప్టర్ వచ్చేసి తెలంగాణ నైసర్గిక స్వరూపం ఆ తర్వాత తెలంగాణ శీతోష్ణ స్థితి పరిస్థితులు ఏమిటో మూడో చాప్టర్లో చూద్దాం ఆ తర్వాత నాలుగో
నదీ వ్యవస్థ తెలంగాణలో ఉన్న డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నదులు ఏవైతే ఉన్నాయో రివర్స్ అదేవిధంగా వాటి ఉపనదులు ట్రిబ్యూటరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్కటి కూడా కాంప్రిహెన్సివ్గా కవర్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఆరో చాప్టర్ తెలంగాణలో సాగునీటి పారుదల విధానాలు ఎలా ఉన్నాయో ఈ చాప్టర్లో మనం చూద్దాం అదేవిధంగా ఏడో చాప్టర్ తెలంగాణలో విద్యుత్ రంగం ఎనిమిదో చాప్టర్ వచ్చేసి తెలంగాణలో ఉన్న అడవులు తొమ్మిదో చాప్టర్ తెలంగాణలో వ్యవసాయ రంగం వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధి ఎలా ఉంది వాటి పరిస్థితులు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫార్మింగ్ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా చూద్దాం పదో చాప్టర్ వచ్చేసి తెలంగాణలో ఖనిజ సంపద పదకొండో చాప్టర్ తెలంగాణలో పారిశ్రామిక రంగం పన్నెండో చాప్టర్ వచ్చేసి తెలంగాణలో ఉన్న రవాణా వ్యవస్థ దీని గురించి చూద్దాం తర్వాత పదమూడవ చాప్టర్ తెలంగాణలో దర్శనీయ ప్రదేశాలు పర్యాటక రంగం ఏదైతే ఉందో దీని గురించి క్లుప్తంగా చూద్దాం తర్వాత ఫోర్టీన్ చాప్టర్ తెలంగాణలో ఉన్న జనాభా ఆ తర్వాత ఆఖరిగా పదిహేనో చాప్టర్ తెలంగాణలో ఉన్న జిల్లాల సమాచారాలు రైట్ ప్రజెంట్ తెలంగాణలో మొత్తం ముప్పై ఒక్క జిల్లాలుగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ ముప్పై ఒక్క జిల్లాల గురించి కూడా మీకు టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ దీనిలో రావడం జరిగింది రైట్ సో చూసినట్టయితే ప్రతి చాప్టర్ కూడా అనేక సబ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి సో ప్రతి దాని గురించి కూడా మనం క్లుప్తంగా చూద్దాం రైట్ సో ఇది మొత్తం వరల్డ్ జాగ్రఫీ తర్వాత ఇండియన్ జాగ్రఫీ ఆ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ జాగ్రఫీ ఆ తర్వాత తెలంగాణ జాగ్రఫీలో కవర్ చేసే ప్రతి ఒక్క టాపిక్ రైట్ సో మీరు మెయిన్గా చూసినట్టయితే ఈ కోర్స్ ఎవరికి ఉపయోగపడుతుంది రైట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఏ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది సో ఇది ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు అదేవిధంగా తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ గ్రూప్ వన్ కానీ గ్రూప్ టూ కానీ ఇలాంటి వాటికి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ కోర్సెస్ చెప్పడం జరుగుతుంది రైట్ అదేవిధంగా ఇది వీళ్ళకే కాకుండా యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్కి ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతుంటారో తెలుగు మీడియంలో మీకు చాలామందికి తెలుగు మీడియంలో శిక్షణ శిక్షణ ఇచ్చే ఇన్స్టిట్యూట్స్ దొరకపోవచ్చు రైట్ సో అలాంటి వాళ్ళకి కూడా ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా తెలంగాణ పోలీస్ అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ పోస్టులకు ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతుంటారో వాళ్ళకి అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అదేవిధంగా తెలంగాణ రెండు రాష్ట్రాల్లో జరిగే విఆర్ఓ ఎగ్జామ్లు కానీ విఆర్ఓ విఆర్ఏ ఎగ్జామ్లు కానీ ఇతరత్ర ఎగ్జామ్లు ప్రతి ఒక్క దానికి కూడా పోటీ పరీక్షలు ప్రతి ఒక్క పోటీ పరీక్ష కూడా ఈ కోర్స్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా సెంట్రల్ లెవెల్లో చూసుకున్నట్టయితే రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డులో తెలుగులో కూడా అడగడం జరుగుతుంది ఇలా తెలుగులో అడిగే ప్రతి ఒక్క ఎగ్జామ్ కూడా ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది సో ఇది ముఖ్యంగా ఏపీపీఎస్సి అదేవిధంగా టీఎస్పీఎస్సి స్టూడెంట్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మొత్తం కాంప్రహెన్సివ్గా ఈ జాగ్రఫీ కోర్స్ కూడా మొత్తం కూడా కవర్ చేయడం జరుగుతుంది రైట్ సో ఓకే స్టూడెంట్స్ డెఫినెట్లీ ప్రతిరోజు మీకు క్లాస్ ఉంటుంది ఈ జాగ్రఫీలో మీకు నేను ఆల్రెడీ నేను కవర్ చేసే టాపిక్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది రైట్ సో ఆ టాపిక్స్ ప్రతిరోజు కూడా ఒక లెసన్ ఉంటుంది టాపిక్ మీద సో కంపల్సరీ డైలీ మీరు ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ని ఎలా ఫాలో అవుతారో అలాగా ఫాలో అవ్వడం చాలా ఉపయోగకరం మీరు మొత్తం టోటల్ జాగ్రఫీ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మీరు ఎగ్జామ్కి అటెండ్ అయినప్పుడు మీరు కనుక ఈ కోర్సును కనుక మొత్తం కనుక కంప్లీట్ చేసి కనుక పోయినట్టయితే మీరు ఎలాంటి క్వశ్చన్ కూడా మిస్ చేసే అవకాశం లేనంత విధంగా ఈ కోర్స్ మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది రైట్ సో ఓకే థ్యాంక్ యూ మనం ఫస్ట్ లెసన్లో వరల్డ్ జాగ్రఫీ స్టార్ట్ చేద్దాం వరల్డ్ జాగ్రఫీలో ఫస్ట్ లెసన్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ